ഹായ് ഏവർക്കും ജെ ബി ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു കിഡിലൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ മുസ്ലിം കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം നല്ല നെയ്ച്ചോറും ഇറച്ചി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറും നല്ലൊരു ബീഫ് കറിയും കിട്ടും ആ ബീഫിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്ന ബീഫ് കറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സവാള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സവാള രീതി കണ്ണിൽ വിടരും കമലതളം കവിളി വിടരും നമ്മുടെ കഴുകി റെഡിയാക്കിയത് അടിപൊളി ബീഫ് നമ്മുടെ സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മസാലക്കൂട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ചട്ടി ചട്ടി ചൂടായ മതി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു പട്ട ജീരകം എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അധികം മഞ്ഞിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചട്ടി തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഇത്തിരി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള ബീഫ് കറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സവാള ഒന്ന് വാടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ വറുത്ത് എടുത്ത നമ്മുടെ പൊടികൾ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ആ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം വേണ്ട ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടണം നല്ല രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സവാള വാടിയിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇത്രയും ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കഴുകി വെച്ചേക്കണ ബീഫ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബീഫിൽ നല്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് കറി നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് കറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബീഫ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ആ വിന്ത് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം പറ്റട്ടെ കേട്ടാ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിനൊപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള ഇറച്ചിക്കറി നല്ല രീതിയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ഒന്നും കൂടി തിക്കാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ട ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് കറി നമ്മുടെ ബീഫ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിലക്കി പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് 
ready? JB Blog in the Adapuru Kidlin recipe, my window, Thank you. Thank you.